Hello, Eugenia. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? How are you today? Uh, so. Oh, so? <laughs> and Susana Abigail, how are you? Teacher, estoy cenando, acabo de venir. Por eso no haciendo mi cámara. Comparta, comparta. <risa> La mesa está con el mi cuaderno. I can't say five dances. Hi, Carlos. Hi, teacher. How are you today? It was good. Ah, it was good. Very good. Excellent. What did you do? Nah, interesante, teacher. Let's see. It was interesting. Hi, Susana. How are you today? Susana? Hello, Susana. Hi, Martha. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Um, very well. All right. How was work? Um, what How was it? ¿Cómo estuvo el trabajo? Ah, estresante. Yeah, oh, stressed. Okay, sí. Yes. Oh, but uh, you had something to do, right? So there was something to do, so the day went by so fast. All right. All right. And um, uh, let's see. Susana, Susana. Abigail. Hi, Aida. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Uh, tired. Tired. <laughs> tired. Oh, my goodness. Always tired, huh? All right. But it's, it's, it's part of life to be tired. And, uh, okay. All right. I have... Uh, Osvaldo, I have uh, <coughs> Monica. Monica is not there yet. I need to talk to Susana Vigail. Susana, hello, Susana. Are you there? Susana? Susana. Sí, yeah, Susana, vamos a cantarle para que... Susana. Tal vez así sale, ¿verdad? Tal vez aparece. <ríe> Tal vez así sale Susana. Uh, eh, ok. Uh, tenemos aquí los, uh, um, los, las calificaciones de, de la plataforma. 
Y uh, tenemos aquí a unas personas que eh, necesitan eh, trabajar en ella. Christopher Manuel Vázquez todavía no está, ¿verdad? Y también tenemos a David Alfredo, ¿sí? Es, no sé si pudo ver ya mis resultados de la plataforma. Eh, aquí tengo los suyos. Están... Eh, y, sí, tienes... 100 y 60 del, del, del Homework 2, todavía no lo hemos terminado, ¿verdad? Entonces estamos, Ajá. estamos bien, sí. Sí, porque anteriormente ese no, no le salía. No salía nada, sí. Uh, uh -huh. Mónica, Daniela, uh, no ha comenzado la plataforma. Necesito saber si tiene algún problema con la plataforma o, o por qué es que no, no se ha terminado, no ha hecho el primero. También... Uh, Jocelyn Tatiana y, y José Francisco tampoco, tampoco Evelyn Yajaira y, uh, y Christopher Manuel Vázquez. Sí, che. Sí, dígame. Yo por qué tengo 40. Soy Eugenia. Susana Eugenia, ¿por qué tiene 40? Sí. Uh -huh. Eugenia, 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 Eugenia. Uh -huh. Nancy, Eugenia. Uh -huh. Nancy, ¿verdad? Uh -huh. okay. Vamos a ver por qué aquí tiene 40. Sí, yo hasta las 7 hice antes de las vacaciones. Siete. Uh -huh. Ok, el, estamos en el, el, el 40 lo tienen el, en el 2. Uh -huh. Lo que estábamos haciendo ayer, Sí, correcto. Vaya. Uh -huh. eh, vaya, hasta donde lo tenemos con usted, lo tengo yo. Vaya, es el 40. <risa> ah. Sí, es el. Ahorita vamos a. Le voy a enseñar dónde, hasta dónde está usted para que Eugenia y Virginia No veo esas letras, Ticho. Sí. Si sí, fíjense, aquí estoy yo, tengo hasta 40. Sí. Entonces. Sí. Y este está también aquí. Aida, Eugenia, no. Aida, Aida es que tiene 60 también. Carlos Eduardo, David. De... Entonces estamos bien hasta ahí. Si sí, las, las, sí, las personas que están en, en uh, Nancy, Eugenia, las que están en rojo son las que me preocupan porque no sé yo por qué. Ah, sí, sí hay, hay muchos que se han salido, teacher. No, todavía están ahí porque, vaya, por ejemplo, tenemos a Nancy, por ejemplo, Nancy, es, a Susana, está ahorita supuestamente conectada ahí, pero no. no, no Cristian es el que ya no es el conector. Cristian, sí. Christian. Christian. Ah, Cristo, ¿verdad? Cristo, ya no lo vimos. Ya no. Ah. Evelyn Yajaira, eh, Sí. Igual Jocelyn Tatiana ya no. Ya no, quiso, sí, Jocelyn Tatiana ya no la vimos. No sé cuál es el problema que antes... Igual a Sandra ya no la he visto. <risa> Sandra también ya no, ¿verdad? Sandra. Se, se hacía notar bastante. <risa> ok. Yeah. Ok, entonces ya, ya, eh, ya estamos aquí los que vamos a estar y. Uh, Vamos a, deje ver. Ok, good evening, Martha, good evening, Aida, eh, Edwin, good evening. <ríe> ¿Cómo hace la gente? Evenia dice, oh my God, ya me acuerdo. <ríe> Osvaldo, good evening, uh, Freddy, good evening, and Edwin Rivas. Good evening. Good evening. Uh, ayer estuvimos uh, aprendiendo acerca de, de los... Uh, uh, y estuvimos aprendiendo acerca de, de los... Uh, eh, frequency words que ya los habíamos visto y vimos uh, how to use the frequency uh, 
adverbs of frequency. También vimos acerca de, de los, uh, los imperatives. Sí, vimos de los imperatives, cómo se usaban y los tres tipos de imperatives que, que había. Uh, eh, vimos eso y uh, hoy lo que vamos a hacer, uh, de, se quedó un deber también de cómo uh, usar los imperatives y hoy lo que vamos a ver es acerca de eh, el have to y el need to. Eh, ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Aparte de, de eso, vamos a, a escribir, vamos a tener un escrito hoy que vamos a, a donde vamos nosotros a... A, a practicar lo que aprendimos en el módulo 1 y parte del módulo 2. Sí. El módulo 1 vimos a cómo introducir, o sea, cómo presentarnos nosotros, eh, a cómo indicar de dónde, de dónde venimos, dónde vivimos. En este caso, no va a ser dónde vivimos, sino dónde trabajamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en el trabajo y qué es lo que hacemos todos los días? Hola, Damaris. Okay. ok, entonces eso es lo que vamos a hacer más, más a todo. Es, es a largo rasgo, le estoy diciendo qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de, detalladamente, cada parte se lo voy explicando yo, qué es lo que... Eh, vamos a escribir, ¿por qué lo vamos a escribir? Para que así, cuando usted esté haciendo su escrito, usted más o menos tiene una idea cómo hacerlo, ¿sí? Ya no, no lo va a sacar solo así, oh, ¿y ahora qué voy a escribir? No, sino que le voy a indicar yo, le voy a decir cuáles son los pasos a seguir para que usted pueda hacer su escrito. Pero voy a hacer yo primero el mío, ¿verdad? Primero vamos a hacer mío paso a paso, que okay, este es esta parte, esta es esta parte, esta es esta parte, eh, basado en mi profesión, basado en lo que yo hago, a, a usted le va a tocar hacerlo basado en lo que usted hace, ¿ok? Más o menos, ahí estamos. Entonces, eh, sin más que decir, vamos a comenzar la clase y vamos a ver la diferencia entre el need to y el have to y el, cuando le ponemos nosotros really, eh, porque es que le ponemos la palabra really. Entonces, uh, have to, have to en en uh, need to, need to, y cuando le ponemos la palabra really, ya, yeah. cuando es que nosotros le ponemos la palabra really, porque es que se la, se la colocamos, entonces, eso es lo que vamos a ver, la diferencia entre have to y need to, entonces, vamos a comenzar con el, el need to, para qué lo usamos, verdad, es, es, es como, es more of a desire, más que todo es algo cuando nosotros necesitamos algo, deseamos algo. Yes. Uh, need, need to is more um, of, a, of a desire, lo vamos a poner, desire. Yeah. Es como un deseo, to do something. Entonces, cuando usted esté escribiendo sus oraciones, va a usar el need con eh, la mentalidad de que, ok, cuando deseo algo, yo Voy a decir, I need to, yes. Por ejemplo, puede decir, I need to drink a, a glass of water. Necesito uh, uh, tomar una, una, un vaso de agua. Es como un desire, ¿verdad? Si lo podría decir. Uh, mientras que uh, while, 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 ese es mientras que, while have to, el have to, es uh, something, vamos a poner que es something we must, we must do. We must do or you must do. My goodness, ese tazón me gusta, eh, 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 Eugenia. Con ese tazón yo estaría feliz aquí. ¿Verdad que sí? Ah, pues ya sabemos. Vamos a ver la versión. Es que mire, mi tacita es bien pequeña, ve. Y ese tazón, wow. Sí, qué bárbara. Ok, entonces, el need to is more of a desire. Acuérdense, el need to is more of a desire to do something. Y el have to is something we must do. Must es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso le llamamos must, es cuando nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, Acuérdense, need to is more of a desire to do something. El need to lo vamos a usar como 
más que todo como un deseo de hacer algo. Yes. Uh, por ejemplo, I need to go to go to the restroom. Sí. I need to go to the restroom. Yes. Entonces es, es, es un deseo que yo tengo. ¿verdad? I need to go to the restroom. Um, hacer lo que sea que vaya a hacer allí. I need to go to the restroom. Yes. Entonces, no puede decir, I have to go, I have to go to the restroom. No, porque no es algo que, que tengo, que, sino que es algo que yo deseo hacer. Ya, yeah. usualmente, ya cuando sí ya no podemos, entonces sí ya se vuelve un have to. Ya no es un desire, ¿verdad? Sino que ya es un have to. Entonces, eh, no sé si ve la diferencia ahí. Entre I need to go to the restroom. Usted, hey, teacher, I need to go to the restroom. Y usted riéndose, ¿verdad? <laughs> I need to go to the restroom. Yes. Pero cuando ya está. Oh, I, re, I have to. <ríe> es porque ya, ya, ya. Nature is calling you. La naturaleza lo está llamando ya rápido. Yeah. I have to go to the restroom. Es porque ya, ya. Oh, la, cuando está la esposa o la muchacha o la señorita embarazada, ¿sí? Y dice, oh, I need to go to the hospital. Yes. Eso. No hay dolores todavía, ¿ya? pero cuando ya hay dolores y ya empieza como a, a quebrarse la, la, esa cosa, entonces dice, I have to go to the hospital. Hey, I have to go to the hospital. Eso es o algo que no es un deseo, sino que es algo que must do. ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, I need to, to talk. Uh, talk to, to you, Eugenia. ¿Ya? Yeah. Uh, I need to talk to you, Eugenia. Yes. Cuando digo I need to talk to you, es deseo hablar contigo. Sí. I need to talk to you. Yes. Eh, tal vez uh, no la he visto o, o, o necesito eh, de, decirle algo que yo pienso. I, I need to talk to you. Sí. Pero cuando yo le digo I have to talk to you, es important. Entonces es porque sí, I must do it. Es, es algo que importante, una urgencia. Yeah? I have to talk to you. Pero I need to talk to I you. Have. Yes, I have to es algo que tiene que. Pero I need to es un deseo solamente. ¿sí? I need to talk to you. Okay. Yeah. Entonces, yeah, I need to go to rest restroom. Perdón, ahí aquí le falta una T. Restroom. No, hoy no está. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, David. No, el que siempre me dice Tisha, ahí le falta eso. David. 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 Hoy no está David, ¿verdad? Si no me hubiera dicho teacher y ahí. No, restroom, no ha venido. Restroom, así se escribe. <risa> no, creo que está, está bien ocupado ahorita. Porque eh, lo que pasa es que me salvé, eh, me salvé. Voy llegando y. Ah, ya apareció. Me, a entonces, entonces, ah, me, apareció. Sal, me salvé <risa> entonces. Yes. <risa> Me salvé. Entonces, y yeah, entonces el need to es lo usamos nosotros como un desire. Yes. I need to. I need to talk to you, Regina. I need to. I need to. I need to go to the beach. Yes. I need to go to the beach. Yes. Entonces, I need to go to the beach. Es un deseo, ¿verdad? Um, I need to go to the to the beach porque tal vez me siento cansado o algo. Y deseo ir a la, a, a la beach, yes. Pero no es algo que I have to, yes. Entonces, I need to, I, I need to meet my friend, my friend at the Chinese restaurant. Yeah, I need to, uh, I need to meet my friend at the Chinese restaurant, yeah. Entonces, uh, ese es un deseo que yo tengo de poder eh, encontrarme con mi amigo allí en el restaurante. Amigo o amiga, ¿verdad? En el restaurante. Entonces, uh, eh, no sé si ya está claro eh, el, el, el uso de need to. Uh, need to. Ahora, si yo a esto, a need to, le pongo really, ya ahí cambia la cosa. Ya ahí cambia la cosa. Ya, ya hoy ya se hizo un have to. Yes. Porque ya esto ya es una urgent. Yeah. Ya es urgent. 
Cuando digo, I really need to go to the restroom. Yes, eso ya es un urgent. Ya no se puede esperar. Yes. Y, y I, I really need to talk to you. Yes, es urgente. I really need to talk to you. Or oh, I need, I really need to go to the beach. Yes. Or oh, I really need to meet my friend at the Chinese restaurant. Ya cuando le ponemos el really, el really quiere decir una urgencia. Ya. Entonces, ya ahí ya no se hace un desire, sino que ya se hace una... Es una urgente que decir I have. No, no, no. Se vuelve ya casi, ya se vuelve igual como I have to. Ya es una urgente. Okay. Uh, really, yes. Uh -huh. Porque el have to es el must. Must es que tiene que hacer. Ya cuando le pongo el really, ya se vuelve como el have to. Yeah. Entonces, uh, we have to be, por ejemplo, we have we have to be in class by eight o'clock yes eight o'clock sí ya esto ya ya es ya no es que necesito estar ahí sino que ya es algo que tengo que hacer we have to be in class by eight o'clock we have to be in class by eight o'clock. Si se fija, ya no es una necesidad o un deseo, sino que es un compromiso. Ya, yeah, we have to be in class at eight o'clock. ¿Lo estamos viendo ahí bien? O, oh, uh, Aida puede decir, I have to be at work. And uh, what time do you start working, Aida? Eight o'clock. Okay, I have to be at work at uh, eight, eight o'clock. Yes, eight o'clock. Eight o'clock in the morning. Yes, I have to be at work at eight o'clock in the morning. Yes, que si yo digo, I need to be at work at eight o'clock in the morning. ¿Ese es, ¿Ese es algo que tengo que hacerlo o es un deseo? Sí. Es un desire. Yes. Es algo, I need, que... algo que desea. I need to be at work at 8 o'clock in the morning. O sea, eso es lo que, lo que ella quiere, ¿verdad? I need to be at work at 8 o'clock in the morning. Pero no es algo que I have to. Pero si usted dice, I really need to be at work at 8 o'clock in the morning. Entonces es algo que ya uh, I have to do. ¿Ya? Yeah? Entonces, uh, por ejemplo, si yo pongo así, um, no he trabajado por una semana. Yo pongo, I really need to find a job. ¿Sí? ¿Este es un deseo o es ya es una urgencia? Es una urgent, ¿verdad? Es una urgent, ya. Yeah. Yeah, I really need to find a job. Yeah, porque ya en la casa me están sacando y me dicen, ya, mucho estás aquí, mucho tiempo ya. Así es que, I really need to find a job. Yes, eso sería. Uh -huh. Entonces, uh, esas son have to y el need to. Las dos um, están. Ok. Por ejemplo, si eh, los, uh, los que manejan, ¿verdad? Por ejemplo, si van en la carretera y, y van a alta velocidad y les pusieron un ticket, o sea, una esquela. Un ticket uh, en inglés es una esquela. El ticket es una esquela. Yeah. Por ejemplo, si le ponen una esquela, eh, usted diría, I need to pay o I have to pay. Digo yo, I need to pay a fine. Fine es, es una multa. Fine es una multa. I need to pay a fine, yes, if I am cut. I am cut, sería cut, cut. 
cut spinning. Yeah. I need to pay a fine if I am cut spinning. Entonces, eh, ¿sería correcto decir así? I need to pay a fine if I am cut spinning. ¿Es un deseo pagar la multa? ¿O es una obligación? No, Entonces, I, I really or I have to, ah. yes. I really or I have to pay a fine if I am cut speeding. I have to, yes. Esa es una obligación. No puedo decir I need. I have to. Mm -hmm. Como el dicho que tenemos nosotros, what, uh, what goes what goes up has to come down. Yeah. Ese es el dicho que tenemos nosotros en español. What goes up has to come down. ¿verdad? Ese es como eh, el que escupe para arriba en la cara le cae algo así, ¿verdad? Algo así. Yeah. What goes up has to come down. Es lo, que, lo que sube tiene que bajar. Yes. Sí. Entonces, has to es una es algo que tiene que pasar. No, what goes up need to come down. Necesita bajar, no, sino que tiene que bajar por ley, ¿verdad? No hay otra. O sea, si, si sube, si usted tira algo para arriba, tiene, tiene, tiene que bajar, ¿verdad? Entonces no puede, uh, need to come, needs to come down, no puedo decir needs to come down, yeah, sino que have to come down or has to come down. All right. No sé si hay alguna pregunta de esto, de la diferencia entre uh, need to, have to, y cuando le ponemos el really. No? ¿Estamos bien ahí? Okay, very good. Entonces, uh, vamos a... Ya, ya terminé yo mi trabajo. Hoy les toca brillar a ustedes. Yes. Vamos a ver quién va, va a brillar primero. Uh, ok, Aida, usted, pues, está bien, está bien, tranquila, tranquila. Yes. Ok, brille, entonces. Porque yo, teacher, sí. Sí, um, ¿qué tengo que hacer? La tarea, la tarea de ella. Ah, <risa> Okay. Okay. Then, how to era... use commands to order uh -huh. es... Es, es la tarea era que usted agarraba los comandos y le agregaba algo al final ¿verdad? entonces usted usaba los comandos y para que aprendamos a usar los, okay. los imperatives okay. um, please write a check for liquidation Okay. ¿Cómo se dirá el...? Liquid. Sí. Liquid. Liquid. Liquidation. Pero no, liquidity. ¿Liquidación? Liquidity. Liquidity. Uh -huh. Please write a check for liquidity. Uh -huh. Please send a memo to the new partner. Ok. Please check the report and, and please check the report and send into the manager. Okay, and, and send it to the manager. Send it to the manager. And, and, and don't they send, send, send it. Please check the report and send to the manager. Okay, se lo voy a escribir aquí. Entonces, usted dice, please. Dice, please send, no, aquí no la coma, please send the, aquí le ponemos el acento en la O. Ya, yeah. usted me lo está poniendo en la E. Póngale el acento en la O. Report. Ahí está, report. Please send the report. Please, please check the report. 
and send to the manager. And entonces check check the report and uh, como ya no podemos decir report otra vez entonces usamos un pronombre and uh, send it send it to send the it manager. And send it. Mm -hmm. Repeat. Okay. Please check the report and send it to the manager. And send it to the manager. And send it to the manager. Yes, very good. Please check the report and send Please. it to the manager. Please check the report and send it to the manager. And send it to the manager. And send it to, please check the report and send it to the manager. No, aquí esta es send it. Send it. Ahí está, ahí está. Please send check. Send it. No, send it, no. Es que le pone una N este aquí, vea. Usted me está poniendo este así. Send. Es send it. Uh -huh. Send it uh -huh. to the manager. And Entonces, tiene que decir, please check the report and send it to the manager. Please check the report and send it to the manager. Perfecto. Okay. P please. Please supervise the employees. Don't use the cell phone. Uh, okay. Please. please. Please supervise. 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 The, ma uh, the employees. 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 Aquí es, John, aquí acuérdense que la Y es una I. Entonces, si usted dice employees, es esto, vea. Así es, sería employees, con una J. Pero como tenemos una Y, entonces decimos, please supervise the employees. Ok. Employees. Uh -huh. Please supervise the employees. The, don't... the employees. The. Sí, vea, siempre the que usted... employees. Sí, para que usted sepa cuándo se pronuncia the y cuándo se pronuncia da. Cuando van dos palabras así. Cuando van dos okay. palabras juntas así. Que va el artículo acá y esta palabra aquí y esta comienza con un sonido de vocal. En este caso es un sonido de vocal E. Entonces esta ya la pronunciamos nosotros como the. The employees. The. Okay. Uh -huh. Please supervise the employees. Don't use the cell phone. Eh, entonces le está diciendo, please supervise the employees. Don't. Don't use the you... cell, cell phone. Entonces le dice, please supervise the employees. You don't use the cell phone. Que él no use el, el celular. Que no vayan a ver que está llamando y, y reportando. O cómo. Que no estén chateando. No, no, pero la, la oración aquí está diciendo esto. Está diciendo, por favor, supervise a los empleados y usted no use el celular, porque lo van a ver que me no. está diciendo. Ajá, que no use. O sea, yo, bueno, yo lo quise hacer como que supervise a los empleados que no usen el celular. O que no usen, pero entonces aquí no dice Ajá, que no ser. usen. Uh -huh. Please supervise the employees. Uh -huh. Entonces aquí sería, please make sure, please. make sure the employees, make sure the employees are not 
using their cell, their cell, their cell phone. Sí, aquí está. Please, uh, please make sure the employees are not using their cell phone. Asegúrate que los empleados no estén usando su uh, celular. Ahí sería okay. esa, esa oración, lo que usted quiere decir, ¿verdad? Please make sure the employees okay. are not using their cell phone. Entonces, asegúrate que los Please. empleados... Uh -huh. Okay. Next. No, léala. <laughs> please make sure, please make sure the employees are not using their cell phone. Okay, uh, aquí, ¿qué le dije que pasaba en esta, en esta, aquí? B. Okay. Uh, please make sure the employees are not using using their cell phones cell phones okay mm -hmm. cell phones please go to the meeting it is urgent please go to the meeting it is urgent el meeting es urgente la, la reunión es urgente la reunión mm -hmm. ¿O es urgente que él vaya a la reunión? Sí. Por favor, ve a la reunión. It is urgent. Ok, entonces usted tiene que decir, it is, it is urgent, 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 uh, that you go to the meeting. Yes, it is urgent that you go to the meeting. Entonces se diría, si se está dirigiendo a él y que no el meeting es urgente, sino que es urgente que él vaya al meeting, entonces tiene que decir, it is urgent that you, porque le está diciendo a él, go to the meeting. Sí. Okay. Please go to the meeting. It is urgent that you go to the meeting. No, please go to the meeting. No, porque ya aquí le está diciendo, it is urgent that you go to the meeting. Okay. Esto es lo que usted, eh, por eso le pregunté yo si el meeting era urgente o es urgente que él vaya al meeting. Porque hay dos cosas ahí diferentes. Que la reunión es urgente. ¿Mm? O sea, que vaya a la reunión. Pero es urgente que él vaya a la reunión o la reunión es urgente. La reunión es urgente. Ok. Entonces okay. le cambié el miren. Aquí le cambié el miren. Aquí dice, aquí dice que es urgente que él vaya a la reunión. <coughs> uh -huh. Vaya, entonces sería solamente it is urgent that you go to the meeting. Eso es, ya, yeah, es urgente que él vaya al meeting, sí. Pero que él vaya al meeting, no que el meeting es urgente. Ah, ok. Pero, uh -huh. All right. ¿Ya tú? All right. Yes. Ok, yes. very good. Good job. Excelente trabajo. Very good. Uh, ¿Qué es lo que ahorita acaba de, de, de aprender? Que dependiendo de lo que nosotros queramos de, decir... O sea, ¿cuál es el mensaje que nosotros queramos decir? Entonces, así es como la estructura de la oración la voy a hacer. De, dependiendo a qué le quiero hacer el énfasis. ¿Quién recibe la acción y quién está haciendo la acción? ¿Sí? En este caso, el meeting no es el que, el que está haciendo la acción, sino que es él. You need to go to the meeting. It's urgent that you go to the meeting. Yes. Pero si, uh, please go to the meeting, it is urgent. ¿Sí? Eso sería español. Porque estamos, por favor, vea al, al, a la reunión, es urgente. ¿sí? Eso es español. Nosotros uh -huh. entendemos que sí, vaya a la, a la reunión porque es urgente que él vaya a la reunión. ¿sí? Pero en inglés eh, se entiende de otra forma. En inglés se entiende que, por favor, vea la reunión. La reunión es urgente. It is, 
urgent. So, and oh, yeah. si le podía decir, uh, please go to the meeting. It is urgent for you to be there. Sí. Ya ahí cambia. It is urgent for you to be there. Sí. Ve a la reunión. Es urgente que tú estés ahí. Yeah. Okay. Very good. Good job. Excelente. Okay. Aida. Va a agarrar doble punto porque es la primera. Sí. Excelente. Good job. Okay, Carlos. Yes. Vamos a decir, Carlos, the surfer. Yeah. Yeah, surfer. Hmm. Always. Always. <laughs> hmm. Okay. Please write a chat by the end of the month. Okay, entonces te quiere decir bye. Bye. Please write a chat by the end of the month. Yes, by the end of the month. Ahí, acuérdense que el month, como se escribe así, se escribe así, usted tiene que sacar la lengua donde, cuando dice month. Si usted dice month, no, no se escucha bien, se le va a ir un acento diferente. By the end of the month. Entonces, léalo, please. Write a check. Please write a check by the end of the month. The month. Okay. The month. Mm -hmm. okay. Please send a memo of maintenance expenses. Aha. Uh -huh. Okay. Ahí. Vamos a poner, uh, please. Uh, send a memo, a memo, yeah, indicating, indicating the, ¿cuáles, cuáles gastos? Expenses, hijo. Uh, expenses, sí, sí main pero, expenses. Expenses son gastos, ¿de gastos de qué? Gastos. De mantenimiento. Oh, maintenance. Maintenance expenses. Yes, expenses. Yeah. Expenses. Yeah. Expenses, no expenses. Entonces, uh, ahí sería, please send a memo indicating the maintenance expense. Maintenance. Maintenance expenses. Okay, good job. Otra sería. Please check check the report about the absence. No sé cómo se dice, teacher. Absence. Absent. Absence. 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 Okay. The absence of employees in the month. In okay. the month. In the month. Uh -huh. La otra sería, please supervise the, the employees finish their weekly, weekly homework. Okay. Homework es una, es una tarea de escuela. De la semana. Homework? Homework, yes. Como la, with lead homework. Eso es tarea, pero no tarea de trabajo, sino que tarea de escuela. Sí. Entonces ahí, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que quiere with decir? Las tareas semanales. Ok, entonces, uh, weekly tasks. Tasks. Okay. Weekly tasks, yes. Léalo otra vez. Please supervise the employees finish their weekly weekly tasks. Okay, entonces please supervise that that 
no to the employee. Please supervise that the employees that employee mm -hmm. finish finish their weekly task. Muy bien, yes, uh -huh. Okay, sería el último. My boss has to go to the meeting in San Salvador. Ok, ¿y dónde está el comando ahí? El imperativo. Oh. Please. No, el imperativo es un comando. O sea, un comando es cuando usted le dice algo a alguien que lo haga. Acuérdese que los imperativos los usamos nosotros para, para uh, dar órdenes o para manipular las acciones de alguien. Entonces, ahí no, solo me está diciendo que él va a ir a tener un, un meeting, ¿verdad? Una reunión, pero ¿qué está ordenando usted? algo que usted ordene ¿eh? por ejemplo uh, sí. eh, puede decir puede decir a alguien que, que verifique los, las reservaciones yes. uh, please check the bookings yes, for this week yeah. por favor eh, verifica las las reservaciones para esta semana. Entonces, uh, check the booking for this week. Y luego le ponemos el please, check the booking for this week. Yeah. Okay. Please. No sé si... <coughs> no sé si uh, lo perdí, Carlos, en esto de, la, de los imperativos. Pero no sé yo por qué se perdió en la última. En la última me perdí, chicho. Sí, no, no sé, o sea, no, no sé, no, no estaba concentrado quizás. Vale. Lo importante es que usted entienda que, que, que esos imperativos no son una oración de que vamos a escribir solo por escribirla, sino que son comandos no, no, no. que damos. O sea, necesitamos dar un comando para que sea un imperativo. Si no, no es un imperativo. Ah, porque, por ejemplo, usted dijo, my bus has to go to a meeting eh, ahí no hay ningún comando vea my bus has to go to a meeting no hay ningún comando y que yo diga al menos que le dé un comando al bus es que I told my boss that he has to go to a meeting ahí sí le dije a mi jefe que tenía que ir al meeting all right very good excellent thank you Carlos Very good. Uh, Edwin Rivas. Hello. Yes, hello. Eh, ne, no estuve presente en la clase, pero con lo que he escuchado, no sé. L voy a ver. ¿Qué va a ver? <laughs> si lo digo. Oh, ok. Muy mm -hmm. bien. Eh... Sería, please write a check uh, with help my name. No sé si está bien. No, o oh, no. Voy a ver si es lo que este, lo que quiere decir. Voy a ver si lo entiendo. Uh, please uh -huh. write a check uh, with my with name on. No sé si eso es lo que quiere decir. Uh, name on. No sé si lo que. Eh, aquí sí, esta oración sí. lo que dice que, por favor, escriben cheque con mi nombre. Yes. Con oh, mi nombre. Sí, es. Yes. Entonces, please write a check with my name on. Yes. Uh, escriben right. cheque con have, mi nombre. Have no. No, es el comando. Oh, to write. Es el comando. El to write. Watch. Uh, ah, pues sería please write a chat why my name on with, este es with 
like on a th with, with with my name on with yeah. my name on yeah eh el otro sería please send a memo to the workers uh -huh. okay eh number three, please check the report uh, the report the the payment okay yes está bien teacher sí ajá uh -huh. uh, uh, please supervise the employers uh, who do their job okay uh, please go to a meeting in the morning it's very urgent okay. so let's okay very good thank you thank you Edwin. and uh, damaris listen voy a buscar Damaris Lisset. Okay. Damaris. El homework, Damaris, please. <coughs> Ay, no sé si lo hice bien. Please, please write a check your, your email every time. Okay. Please send a memo to employees at uh, 10 a.m. Okay. Please check the report um, update. Okay. Update, perdón. Please supervise the employees and train the new tasks. Okay. Please go, go to a meeting with the manager at 8 a.m. Okay, very good. Okay, thank you. Eugenia Sanchez. Good evening. Hi, boy. Please write a check for expenses. Okay. Please send a memo to the court department. Okay. Please check the rep report before printing. No sé cómo se dice eso. Está bien, así como lo dijo es. Printing. Okay. Please super supervise the employees the production. Okay. Please go to Dancing meeting. Okay. ¿Es todo? Sí. Okay, very good, excelente. Son todos. Thank you, thank you very much. Muy rápido. Uh, no, Martha. Gracias. Thank you. Okay. Um, please write a check of of cards, mm -hmm. please send a memo to my boss. Okay. Please check the the please check the report of the accounts assignment. Mm -hmm. Please please supervise the employees of the company. Okay. Please go to a meeting in the morning. Okay. Very good. Thank you, Martha. 
Okay, David. David, Alfredo. Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening. La voy a hacer ahorita, teacher. No las ha hecho. No, no la he hecho todavía. Es que estoy con unas cosas aquí, pero sí estoy escuchando la clase. Oh. Ok, ok, very good. Uh, Osvaldo Garay. Um, please write a check right now. Mm -hmm. Please send a memo after the morning meeting. Okay. Please check the report before lunch. Mm -hmm. Please supervise the employees throughout the shift. Mm -hmm. And please go a meeting. No, please go to a meeting in the afternoon. In the afternoon. Very good. Excellent. Thank you. Susana Vigay. Susana Abigail Ok, Sandra Viatoro Hello teacher Ay, ya la, ya la extrañamos Estoy calladita Estoy qué? media perdida la verdad es Exacto. que como no me ha quedado mucho tiempo de así estar del 100%, pero así más o menos, así se no sé si van a estar bien. Más o menos, <risa> ok. <risa> um, please write a chat on Monday. Uh -huh. Please send a memo at hospital. Ok. Um, please check the report the uh, paper. Okay. Um, please supervise the employee the production. Okay. And please go to a meeting at Monday. Okay. I finish. I finish. Okay. Thank you very much. Thank you. All right, uh, Jose Orlando. Okay. All right, very good, excelente. Eh, let's see, entonces ya completamos esta, esta tarea. Sí. Vamos a, a ver eh, lo que necesitamos nosotros escribir. Necesitamos a, hacer un escrito nosotros en el que eh, donde vamos a nosotros a, a escribir y describir lo que hacemos en el trabajo o le, lo que hacemos en nuestra profesión. Por ejemplo, más que todo es, eh, no es un resumen, pero se ve como una a, carta de presentación. ¿sí? En los Estados Unidos se... se eh, se usa eso mucho. Usted da una, una cover letter, se llama, una carta de, de presentación donde usted indica sus habilidades, lo que usted tiene. Y eso va a, attached to the uh, resume. Entonces, vamos, más que todo, vamos a hacer algo así. Donde usted va a presentarse, va a decir quién es, dónde trabaja y cuál es su profesión y qué es lo que hace usted uh, diariamente en eso. ¿ya? Entonces, eh, lo, lo que... Vamos a regirnos por esta estructura. Introduction. Yeah. En la introduction, nosotros eh, nos presentamos nosotros, ¿verdad? Nos presentamos. Entonces, sería introduce yourself. Se, se estaría presentando usted, ¿ya? Yeah. Y luego, en la otra parte, where do you work? Entonces sería donde se trabaja, sería. Y luego, what do you do? What do you do? Sí. Eso sería lo que usted estaría uh, diciendo. Y luego, la última, what, what do you do every day? 
had worked. Sí, eso sería básicamente lo que se estaría haciendo eh, mención en lo que usted va a escribir. Entonces, vamos a empezar con la, eh, mi, mi cover letter, ¿verdad? Como mi presentación, para que usted, cuando usted esté leyendo, usted ve lo que yo hago y cuáles son mis habilidades. Entonces, eh, lo primero, como es una introduce myself, voy a poner hello, hello, my name is uh, Vidal Antonio uh, Machuca. Yeah, eso sería mi uh, introduce myself, ¿verdad? Darme a conocer quién soy yo. Eh, I, yeah. I work for uh, a Vamos a poner una I work for the, uh, in English corporate corporate uh, English corporate uh, company. Le voy a poner company. Y esto se lo va a escribir también, por eso le estoy explicando cómo, cómo es que lo va a hacer. Uh, English corporate company. Ok, eso es, uh, ya tenemos uh, la introduce yourself, ya tenemos where do I work and what do, you, what do I do. Eh, ahí es el what do I do es qué es mi profesión. Yes. Entonces yo le pongo I, I am an English teacher. Teacher, yeah. Entonces, hello, my name is Vidal Antonio Machuca. I work for English uh, corporate company. And I am, and I am, you don't put it, and I am an English teacher. Yeah. Esas son las primeras tres que tenemos aquí. Yeah. Ya contesté esas preguntas. Lo mismo va a hacer usted. Usted va a contestar esas, esas preguntas cuando usted está haciendo el escrito. Okay. Entonces, I am an English teacher. Ahora viene la última. What do you do every day? Entonces, ¿qué es lo que yo hago o qué es lo que usted hace eh, en el trabajo? Aquí voy a poner qué es lo que yo hago, ¿verdad? Every day I teach a different English. Uh, every day, every day I teach different English uh, classes. Yeah. I teach different uh, English classes. Eso es lo que yo hago every day o level, English level classes. Eh, niveles de eh, clases de niveles de inglés. Entonces, uh, uh, every day I teach different English level classes. Eso es lo primero que pongo. Luego uh, vamos a usar I always. <coughs> Esta es un, una frequency word o oh, adjective acuérdense que vamos a los adjectives I always uh, prepare lesson plans always prepare the lesson plans for each class and in uh, sometimes sometimes help uh, participants friends with their their homework. Entonces estoy diciendo qué es lo que yo hago, cuáles son mis funciones, ¿verdad? Eh, en, en el trabajo. Uh, luego, generally, yeah, otra otra uh, Frequency word, uh, generally, I, I, ¿qué es lo que hago? Attend, uh, yo no tengo meetings, sino que son trainings, lo que yo tengo. Uh, training, trainings in the, um, vamos a poner, afternoon, afternoon, porque en la mañana yo enseño inglés, in the afternoon, yes, uh, and, uh, and not, so often in the morning, in the morning, morning, because 
I have uh, classes because my classes because my classes my classes are in the morning. Yeah. Pues la razón por la cual no tengo uh, trainings in the morning. Porque mis clases son in, in the morning. Yeah. Entonces, uh, in my company, my company, we are company, we, we always, always um, have training, trainings. Events, a training event, events. Es lo que hacen en mi compañía, que siempre les, lo están eh, entrenando a uno para, para que eh, haga un, uno un mejor trabajo. Acuérdense que un empleado eh, eh, entrenado es mejor asset para una compañía. Entonces, I am always busy. I'm always busy, yeah? Y eso es todo lo, lo que eh, diría yo de, de mí. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es mi trabajo y cuáles son mis funciones? Entonces, ba basically, my functions are to prepare lesson class so I can uh, have a guide whenever I'm teaching the classes. I have a guide that, that tells me what to teach. I'm not just teaching, but I am uh, going by the lesson plans. Entonces, no estoy solamente hablando, o sea, solo enseñando así a, la, a lo que salga, sino que ya trae uno eh, programado lo que, lo que va a enseñar. Entonces, uh, hello, my name is uh, Vidal Machuca, Vidal Antonio Machuca. I work for English Corporate Company and I am an English teacher. Every day I teach different English level classes. I always prepare the lesson plans for each class and sometimes help participants with their homework. Generally, I attend trainings in the afternoon and not so often in the morning because my classes are in the morning. In my company, we always have training events. I'm always busy. I am always busy. Okay. Eso es lo que usted va a hacer. Va a escribir algo de lo que, de lo que usted hace en su trabajo, cuáles son sus funciones. Y, uh, eh, y, lo, y me lo va a leer, ¿verdad? Esto va a ser el día de mañana. Lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que usted va a hacer? Esto lo vamos a hacer nosotros de tarea y lo vamos a decir mañana. Eso sí, ajá, sí, eso es de tarea para el día de mañana. Sí, eh, le pregunto porque he visto que en el chat están preguntando por los homeworks. Y, y siempre que yo doy un homework, le pregunto tres veces, eh, ¿está claro esto? Eh, sí, dicen todos. Y entonces, ya, <risa> ya el siguiente día, ya de, ¿qué, dejó que el, se olvida? ¿qué dejó el teacher de tarea? ¿Qué dejó el teacher? ¿Qué dijo el ah, teacher? Ah, no sé. a está tirando, sería... teacher. No, a mí, no. Entonces, <risa> es importante que. Teacher, sea... se nos olvida. Yo por eso Mire, trato de hacerlos en teacher, la noche y... antes de dormir, porque si no, al día siguiente se me olvidaba. Y una, una, una pregunta. Ajá, este, al principio. Bueno, vi que clase terminada, clase grabada y aparecía, pero ahora ya no está apareciendo eso. Eh, sí, yo subo las clases, las clases todas las subo yo. Eh, es más, me duermo como a la medianoche porque estoy subiendo la clase para que usted ya esté lista para usted el siguiente día. Ya, o sea, después de medianoche ya la clase ya está ahí, ya, ya la subí. Todos, todos los días que tenemos clases, subo eso para que usted pueda verlo, porque yo sé que algunos, por ejemplo, eh, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cámaras apagadas. Y es yo parte también. de, cuando les mandan el, el correo, en la tarde les dicen cámaras encendidas. ¿Por qué? Para que sepamos nosotros que ustedes están ahí y que están recibiendo la clase. Y eso me indica a mí que el siguiente día, si usted pregunta, es porque no entendió, no es porque no estuvo ahí. Pero si usted tiene la cámara encendida, apagada, y el siguiente día está, pre está preguntando de qué se trató la tarea, quiere decir que no estuvo ahí. Es, es lógico, ¿verdad? Entonces, sí. um, por favor, tengan la cámara uh, prendida para que uno sepa que está ahí y asegurarse de que sí, el, el, la tarea es como, como yo la dije, porque ya, por ejemplo, si Eugenia dice, 
¿Qué, ¿Qué dejó la tarea el maestro ayer? Creo que dijo esto y esto y esto. Usted ya trae otra tarea. Vea lo que me dice, me dijo Edwin. No sé si esto es lo que usted quiere, teacher. <ríe> Eso ya me indica que, que no, no. O sea, no, no estamos en la misma página. Entonces, asegurémonos de que eh, tenemos la tarea. Y hoy, para evitar estos inconvenientes de que eh, mire, teacher, no, no sé cómo la hice, o oh, usted la está escribiendo la tarea, mientras que otro Eugenia está diciendo la tarea, usted, ah, eso es, ok, yo lo hago en este momento así no es el aprendizaje entonces lo que vamos a hacer es una cosa esto usted me lo va a enviar al, al WhatsApp antes de la, de la clase, y yo voy a llamar solamente el que me mandó el, el correo WhatsApp yo ya sé que hizo su tarea y ese es el único que va a tener la oportunidad de poder a practicar su lectura para que nos empecemos a responsabilizarnos un poquito porque siento como que se están durmiendo o sea, eh, no hago la tarea y ah, mañana la hago y, y hay, no, hay, no hay problema, sí hay problema el problema es que usted no está aprendiendo ese es el, el y es el okay. mayor problema de todos porque el, el objetivo es que usted aprenda el objetivo es que usted agarre la habilidad de la lengua eh, inglesa si no la agarra, aquí el único que pierde es usted. Si usted no hace las prácticas, usted no hace las tareas, no hace la lectura, no hace los ejercicios, entonces el único que pierde es usted. Y no quiero eso, yo Ay. quiero que usted aprenda. Entonces, uh, vamos a hacer eso. Envíeme la, eh, al WhatsApp, envíeme la, la tarea y solamente los que enviaron la tarea al WhatsApp, solamente ellos van a, van a hacer la lectura para que así no le quitemos el tiempo a otro que que no tiene el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, eh, ya quedó eso, ¿verdad? Que la tarea es para mañana y eh, eh, se lo voy a mostrar otra vez para los que, para los que no estaban ahí. Esto es eh, más o menos un ejemplo de lo que se requiere que usted traiga para mañana. Así de corto, no le pongo cuántas uh, palabras ni nada, sino eh, que usted me, me indique estas cuatro cosas, ¿ya? ¿sí? Esto, yeah, introduction, donde usted introduce yourself, eh, where do you work, usted menciona dónde trabaja, qué es lo que hace, what do you do, and what do you do every day. Cuando digo every day es que cuáles son las actividades que usted hace, ¿verdad? Cuáles son sus funciones. Por ejemplo, si usted es una secretaria, yeah, usted tiene sus funciones, entonces eso es lo que usted hace todos los días. Yeah. Eso es lo que usted va a indicar, qué es lo que, a describir lo que usted hace todos los días, sí, todos los días, por ejemplo, Eugenia, todos los días le toca cortar, ella dice, I cut fabric every day, sí, eso es, ese es mi, mi trabajo, cortar fabric o coser el fabric o, o no sé o cuáles son las funciones que más que tiene, pero ahí las puede mencionar, ok, entonces, este es un ejemplo, no sé si ya le tomaron captura, Richard, para... sí, eh, específicamente tenemos que enviárselo antes de empezar la clase o se puede en la mañana? En la mañana, sí, sí, no, es durante el Cuando día. terminemos. Sí, ajá, sí. Cuando Porque estoy... ya lo llevo a la mitad. Ya lo llevo a la mitad, sí. Excelente, sí. buen trabajo. Lo iba haciendo bueno. junto con usted. Excelente, sí, buen trabajo. ¿Qué íbamos a hacer ya? Sí. No. Sí, no, es, es para que usted piense lo que hace, entonces por eso, y que usted vaya a poner atención en estas partes que le escribí aquí arriba, ya. Yeah. Y vea, si usted aprende esto, lo que usted escriba, y si usted lleva este formato, no le va a costar a, a escribir, a hacer sus escritos. Porque todos llevan lo mismo. Llevan, introduce yourself, um, where do you work, what do you do, and what do you do every day. Las actividades que usted hace, es todo. ¿Ok? Entonces, uh, nos vamos a tomar un break para que nos vamos a tomar un café. Yes. Voy a pasar lista. A ver, uh, ya no, ya no. Ya no. Ya no. <ríe> Aida. Me pasé dos y ya. <ríe> Aida, Eugenia, Eugenia. I'm here, teacher. Ok. Uh, Carlos Eduardo. Present, teacher. Ok. Christopher Manuel. Damaris Lisset. Present. Thank you. David Alfredo Leiva. Present, teacher. Thank you. Diana, Tengo la tarea pendiente. Diana Sofía Rodríguez. Okay. Edwin Samuel. Present. 
Thank you. Evelyn Yajaira. Uh, Freddy Enrique Vázquez. And here. Okay. Jose Francisco Hernández. Jocelyn Tatiana. Jose Orlando Barrera. Marta. Awesome. Thank you, Jose. Marta Esther. I'm here. Thank you. Monica Daniela. Present teacher. Thank you. Nancy Eugenia. Present. Uh, Osvaldo Vladimir. Here. Thank you. Sandra Elizabeth. Present teacher. Okay. And Susana Abigail. Okay, let's take a break. Y regresemos a las uh, 9 y 24. Enjoy your break. See you in 15 minutes. Okay. All right. Thank you.
Hello, hello. Hello, teacher. Hi. Hi, Carlos. How? Hey, Jean. Hi, teacher. All right. How was your break? ¿Cómo estuvo? Ah, Eugenia ya había comido, ya. Sí, ya. Sí, Está ¿verdad? haciendo la tarea. Ah. Para no acostarme <risa> con tos, sí. <risa> ok. Very good. Says, uh, hello. Hello, hello. Hi, Aida. Hi, da David. David. Hello, teacher. Hello, Damaris. Hello. Yes. Okay. Uh, okay. Okay. Entonces, uh, vamos a, a ver lo que dice el libro, pero antes vamos a, a trabajar en la plataforma. La plataforma, hoy sí ya podemos terminar el, el capítulo 2 porque ya tenemos lo que se requiere para eh, el... El midterm lo vamos a hacer el viernes. Teníamos que hacerlo el, el lunes, pero lo vamos a hacer el viernes todos juntos eh, para que ustedes empiecen a trabajar en el midterm. Eh, Deje ver qué está. Entonces, la plataforma, hemos terminado la tarea 7. Ahora, la tarea 8 es acerca de el have to y el has to. Yeah. El has to se usa para tercera persona. Acuérdense, el have to. El has to es she has to, he has to, or it has to. Y lo demás es have to, ¿verdad? Por ejemplo, my mother. My mother sería she. Entonces, uh, diría, to. ¿hmm? cuando decimos uh, eh, has to es tercera persona, needs to es tercera persona también, porque lleva la S. Pero a lo que usted tiene que pronunciarse es, ¿esto es algo que tengo que hacerlo o es un... Eh, un como algo que un deseo de ir a comprar. She needs to. She needs to or she has to. Tengo. Le ponemos need to. Ok, entonces needs to. Need to. A ver, ¿Todos estamos de acuerdo que es needs to? Si sí, ¿por qué sí? Si no, ¿por qué no? Porque. Yes. Because it's uh, como un deseo. Es un deseo. Ok, eh, veamos qué es lo que dice el, el final de la oración. ¿Qué pasa ahí? She doesn't have a red shoes. Dice que no tiene zapatos rojos. Ok. Pero no, dice, no, no, no dice que no tiene zapatos, solo dice que no tiene zapatos rojos, ¿verdad? Te, hay que tener otros colores. ¿ya? Uh -huh. Entonces le vamos a poner needs to, porque no se ve tanta urgencia. Vamos a ver en este. Have to. En este have to, ¿verdad? No es un deseo, sino que es algo que tiene que por la... I have to study for the English exam to get American scholarship. Ok, number three. Have to. Have to. You don't have to, yes. You don't have to uh, get up early if you don't want to. Uh, number four. They need to. Need to. Okay. Uh, they need to eat right now. I'm starving. Um, starving is uh, cuando me estoy muriendo de hambre. Sí. Es que se está muriendo de hambre. Yes. They need to eat right now. I'm starving. Or oh, I have to eat right now. I'm starving. Tengo que comer ahorita porque me estoy muriendo de hambre. O, o necesito comer ahorita porque me estoy muriendo de hambre. Number five, they say, we prepare a document for my boss. We have, have to, to prepare to. a document for my boss. Or we need to. Have to. I have to. Es el bus, ¿verdad? Tengo que preparar eso para el bus. El no despedido. Es como, es como un deseo. o oh, eh, Deseo preparar algo para el bus. Vamos a ver. Eh, tenemos 
need to 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 yeah very good okay ya tomaron captura esto Okay, entonces vamos al, al next one. El next one es de uh, need to and have to. Sigue siendo. Have to. Así lo mismo. Ajá, uh -huh. I have to pay for the university uh, matricule. Matricule. Uh, mm. Matricule. Matricule. Uh, esta, esta palabra no es. Uh, uh, I have to pay for the university fees. Aquí es a uh, uh, university fees. Oh, sería sí. esta palabra, no matricule for study this semester. Okay, but I have to, ¿verdad? Porque si no lo pago, no es que un deseo, sino que tengo que pagarlo. Ahora dice, they need to go to the immigration center to get their passport or they have to. Es un deseo o tienen que ir. No, they need to, or they have to. Need. Need to. Okay, vamos a ver. Todos están de acuerdo con. Mm, yo creo que no, teacher. No, verdad. No. no ¿Por no. qué? It's have to. Have to, porque yeah. el need to es un deseo. Si yo deseo ir allá por mi passport, uh -huh. sino que tengo que ir. I have to go to the immigration center to get the passport. They okay. have to go. Ahora esto, she needs to lose uh, 20 pounds to wear her dress in the wedding, or she has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Has to. Has to. Has to or needs no. to? Needs to. Has to. Tenemos separado, ¿verdad? Mm -hmm. Has to, needs to. Has to. Aunque sí, quizá has to. Porque si no, no entra en vestido. <ríe> ¿Es un deseo que ella tiene para, para poder ponerse vestido? ¿O, o tiene, es algo que tiene que hacer sí, para que le quede tiene vestido? Tiene que hacer. Ok, my friend, my best friend has to relax before the exam or needs to relax before the exam. Okay. Needs to. Needs to. Ni, ni esto. Okay. Ahora, I need to see you as soon as possible. I have to see you as soon as possible. Needs to. Need to. verte o tengo que verte lo más pronto posible. Need to. Need to. Todos están de acuerdo. Todos tienen tienen Absolute. derecho a, a a opinar. ¿Por qué? Acuérdense, deseo y... Quiere verlo. ¿Mm? Quiere verlo lo pronto posible. Need to. Así sería, I have, I have. No, it's it's need to. Need to sería. I need. Oh. Okay. I have to. Vamos a ver. Need to, need, need to. Mm. Uh -huh. Entonces tenemos el have to, mm. el... el... La number two. El number two, el need to, y, o sea, number two es la que le estaba diciendo, uh, they, uh, they need to go to the immigration center to get their passport or they have to. Es un eh, deseo de ir o oh. tienen que ir. They need to. Deseo de ir. Uh -huh. Deseo de ir. Yo tengo que ir. Por la vista, la vista. They need to go to the immigration center to get their password. Uh, ¿Dónde más lo pueden a, a adquirir? O sea, para que, si, para que si fuera este have to, es, por ejemplo, si dijera que el pasaporte ya está vencido. Correcto. Yeah. Si ya está vencido, entonces sí, they have to. Pero si no, ella sola es un deseo de ir a agarrar su passport. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Okay, very good. Y la última, tarea number 10, es uh, eh, combinación de todo esto. 
que trae las uh, adverse of frequencies aquí. How often do you drink milk? I always, never, usually. 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 ¿Todos están de acuerdo? Never. 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 I am okay. allergic to it. I'm allergic, yes. Eso I'm es lo que allergic. indica. I'm allergic to it. Entonces, si es alérgico, Never. es como que no. sea alérgico Never. a los camarones, ¿verdad? Never eat um, uh, shrimp. Yes. Mm. Number two, they said, please call, write, or supervise that memo today. Right. 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 Yes. Write that memo today. Very good. Number three, they say, wear glasses to read my English book. I have, I have to. to. I have to. I have to. I have to. Yes. Okay. I have, to. I have to wear glasses to read my English book. Yeah, porque no tiene buena la vista, ¿verdad? Okay. Number four, careful. There is water on the floor. Me. Be, 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 be careful. Be yes. Be careful. That is wonderful. Okay. Uh, Martha. Usually. Because she lives far away from her. Far away. Always. Always. Rarely. Rarely because. Rarely porque. She lives far away from here. Yes, como vive lejos, ¿verdad? La lógica dice que no Rally. necesita muy seguido. Rarely. 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 Yeah. Imagínese, eh, Aida, su mamá, ¿dónde vive usted? Mexicanos. Mexicanos, su mamá vive en la Unión, ¿qué tan seguido la va a visitar? Una vez al mes. Rarely, ¿verdad? Not Rarely. always. Yeah, pero si vive cerca, sí, sí como vive Eugenia de usted. En mi casa. <laughs> Entonces, todos los días se visitan, yes. No, va, tampoco. No, 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 sí, vivimos. Vivimos con parte mí, de... algo así, y yo voy casi todos los días. Oh, oh. ok. Oh. Ver, okay. Para ganar no cuidado solamente. <ríe> ok, vamos a ver en qué nos equivocamos acá. Dice, 20 points out of 20. En esta es la número 4, vea. Aquí podía decir usted, pero look careful. There is water on the floor. Look es como mirar, ¿verdad? Mirar cuidadosamente. Pero no tiene la palabra, eh, la primera letra en, en mayúscula. Fíjense que la palabra que empieza una oración siempre empieza con mayúscula. Entonces, esa sería para descartarla. Decía, no, esa no tiene mayúscula. Entonces, esa se descarta. Aunque tiene sentido. Look careful. Yeah. Eh, eh, mira cuidadosamente o busca cuidadosamente. Pero no está en mayúscula, por eso es que B es la única que eh, puede estar ahí. El to be tampoco, porque es un verbo infinitivo. All right, very good. Entonces, uh, ahí termina el, el chapter 2. ¿Alguna pregunta de esto? No. Ok. Very good. Entonces, ya los que eh, tienen acceso a la a la plataforma ya pueden terminar ese capítulo. Ok, vamos a seguir con eh, las lecturas. Este lo terminamos ayer. Esto que hicimos acá eh, de los commands, write to check, send a memo, check the report, supervise the employees and go to a meeting. Eh, lo practicamos y ya lo entendemos. Hoy sí ya podemos usarlo. Ahora venimos al, a la Next page, y vamos a ver los, uh, the frequency of activities I do at work, use expression, to stay urgency or commands. En este caso, acuérdense, to stay urgency. ¿Qué es lo que usamos nosotros para indicar una urgencia? Really, yeah, really. Yeah, esa es la palabra que vamos a usar para indicar una urgencia. Y lo, uh, si digo I have to o I need to, no tiene mucha uh, urgencia. Entonces, vamos a leer, vamos a hacer esta lectura. Eh, lo voy a leer yo y después vamos a, a, cada uno de ustedes lo va a leer. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. 
Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Not so often, usted lo puede decir not so often o not so often, de las dos formas. In my company, we always have events. We mm -hmm. have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy, okay? Es una persona que siempre está uh, ocupada. ¿Alguna pregunta de alguna palabra de acá que no la haya entendido o la pronunciación? Dígame, Freddy. Yes. On en las, en las fechas, um, nice. está diciendo 21st and 22nd. Ajá. ¿Sería también 21 o no, 22 no, también? No, no se puede porque las, las fechas de los calendarios, acuérdense que cuando aprendimos los, uh, los ordinal numbers en el March 1, dijimos que la, el calendario, en el, los números del calendario siempre iban en ordinal numbers porque tienen un orden. Entonces, el 22nd, solo se puede decir 22nd, no 22, ni 21, el 21st. Hay muchas personas que lo pronuncian así, pero es incorrecto pronunciarlo. 21, Entonces, July 21. Ahí sería 21. No, 21st. 21 es incorrecto. Ah, okay. Yeah. ok, 21st y 22nd. Very eh, good. Eh, ahí el, el estelic tal vez. Podríamos um, ver cómo es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Uh, hasta el noveno sería, ¿verdad? Ajá, no, hasta el treinta. Hasta el treinta, hasta el treinta y uno. Sí, entonces. Vamos a hacer. Sí, porque sería, um, si fuera... Uh, 31 sería um, 41st. Yes, ajá. Okay. ¿Y el 30? 30. No. 30. Ok, entonces eh, sería el 1st, 2nd, 3rd, 4th, Fifth, six, seven, eight, 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 Aquí el 12. 12. Luego tenía el 13. 13. 15. 17. 18. 19. 19. Y aquí. Hay una variación, 20th, 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 yes, y de aquí empieza, uh, ya se dice normal, 20, uh, 20, le ponen la rayita, 21st, yeah, 21st, yeah, eh, 22nd, 23rd, 24th, 4th, 25th, 5th, 27 7th, luego la 28th, 
eight twenty twenty nine perdón aquí es dash twenty nine y bien la otra variación ahí que la thirtieth 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 que es el treinta y luego sería el thirty first Ahí serían todos los números ordinales del calendario. Ordinal numbers. From uh, first mm -hmm. to uh, thirty first. Original numbers are uh, there's the first after thirty first. Okay. Yeah, uh, Carlos. Yes. Yes. Okay. Very good. Entonces, uh, tenemos eso y vamos a hacer la lectura basada en eso, ¿verdad? Eh, vamos a empezar con Carlos. Sí, solo una palabra antes de comenzar. Sí. Este, donde dice potencial employees. Plot potential. Yeah, potential. Potential. Okay. Mm -hmm. Hello. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day, I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employees, generally in a 10 meeting in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We had to attend a conference on July 21st, and then we had to attend a meeting about the, the, conf the, the conference on July 22nd. I am always busy. Very good, excellent job, Carlos, very good. Ahora, solamente te voy a ayudar en esta, esta palabra, aunque tiene la, la W ahí, la W es muda, entonces se dice answer. Ah, ok. Answer. answer y esta es, es la I siempre, I. Tiene, que, siempre I. tiene que decirse I uh, no I verdad tú me dijiste I es I y answer, answer. estas son las answer answer y I bien lo okay. demás estamos bien perfecto good job excelente Eugenia hello my name is John Wilson I work in an office. Mm -hmm. I am human resource manager every day. Check image for the company. I always answer the, the phone. The phone.
and talk to poten potential employers. General generally, I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. My, my company. Mm -hmm, my, okay. We, we, we are always have events. Oh. We have to attend a, con, a conference on Julian's Thirty feet, and the we have to attend a meeting about the conference on Julie twenty 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 second. Second, I am always busy. Sí, sí. Es. Una pregunta, Eugenia. ¿No escribió lo, lo que le escribí y los números ordinales? ¿Cómo no? Ok, entonces um, vea los números ordinales y dígame cómo se dice este. El 21. Sí. Thirty feet. Hmm? Ah, twenty-one. Twenty, 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 twenty feet. Twenty-first, yes. Uh -huh. Twenty-one nunca. Uh, Sandra nunca. Twenty-one, no. Twenty-first. Yes. Twenty-first. Yes, y este cómo se dice, uh, eh, Eugenia? Twen, twenty second. Twenty second, yes. Esta es una palabra que se dice BC. Esa no cumple ni una de las reglas. Por eso es que es bien, uh, un poco difícil, ¿verdad? Porque no cumple ni una regla. Hay uno tiene que estar adivinando o al menos conocer la pronunciación de ella. Pero es, es, se lee BC. BC. Esto sí, ya lo hemos eh, enseñado en el primer módulo, en los meses, que es July, no, July, 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 sí. Y esto es lo posesivo que aprendimos en el módulo uno, my, yours, his, her. Y esto que le expliqué a Carlos, eh, el answer, y acá que aprendimos la primera clase, que aprendimos que la H... Tenía un sonido de J, entonces ahí vamos a leer human, no human. Yeah. Hu uh -huh. Human, yes. Human. Human, yes. Very good, excelente. Pero vea, si, si vemos uh, su lectura de anterior a las de hoy, ya están, son 100% mejoradas. Excelente, buen trabajo. Good job. Ok. Uh, Gracias. Excelente, buen trabajo. Y... Vamos a tener a uh, alguien que esté ahí. <ríe> uh, uh, Eida, Osvaldo, dígame. Uh, hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. Uh, I always answer the phone and talk to potential employees generally. I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, he always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, very good. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, 
Ayda. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally attending meeting in the morning and not so often, often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July, uh, July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference. On July 22nd, I am always busy. Okay, very good. I'll wait. Vamos a, vamos a, a practicar esta. Cuando nosotros cortamos las palabras en inglés, no se oye... Eh, no se oye el, el, claro lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo leo aquí, I work in, a, in an office. Oiga, I work in an office. La palabra work tiene una K al final. Entonces, tengo, tengo que decir, I work in. Oiga, I work in an office. Entonces, I work in an office. I work. Y esta la K la une con la I, I N. Entonces, I work in an office. Yes, I work in, oiga, I work in an office. Y aquí está, um, uh, Aida, generally, 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 yeah, generally, yes. Y esta, eh, vamos a leerlo, always, always, always. Always. Uh -huh. Y esta vamos a decir events. Events. Ok. Ahora diga work, generally, always, events, always. Work, generally, always, events, always. Always. Es, es, always. Esta se, se lee como una... Como una... Eh. Como una de gato, se lee always, pero no tiene que ser always, sino que es always. Always. No, we, we, no. Always. Always. Diga, wa. Wa. We. We. Wo. Wo. Wu. Wo. Wa. Wa. Ahora diga al always always mejor always yes always 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 very good excelente good job buen trabajo thank you thank you teacher okay uh Freddy always hello hello um hello my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Very good, excellent. Uh... Good job, Freddy. Solamente aquí la S no me la pronunciaste. Lo pronunciaste, nice. la pronunci lo pronunciaste resource, eh, que es una palabra eh, correcta, ¿verdad? Resource, pero como es de resources, human oh, resources. resources manager. Resources. Yeah, human resources manager. Dilo. Okay. Human resources manager. Very good. Ahí estamos, perfecto. Mejor se arruina, Freddy. Mejor se arruina. Okay. Very good. Uh, Marta, Esther.
Hello. Hello. My name is John. My name is John Wilson. Mm -hmm. I work in an office. I'm a human resource man manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and tell to potential employees. Generally, I attend a, I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. In the company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st and then we have to attend a meeting about the conference on, on July 22nd. Um, I, am, I am always busy. Very good, excellent, good job, uh, Martha. Solo vamos a trabajar en esta. Esta palabra, eh, aunque tiene la L, no suena la L, sino que suena solo talk. Uh, and talk to potential employees. Diga, talk. Talk. Yes, and talk to potential employees. And talk. Mm -hmm. Luego, generally. 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 No, generally. General. <laughs> generally. 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 No. Es que cuando ya lo dice así, lo corta la palabra. Es generally. 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 No, generally no. Generally. 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 Uh, sí, así está bien la, la, la pronunciación, el acento es el que ya no está bien. Entonces, generally, generally. Gen generally. Gen está mejor, generally. Uh -huh. Ahora, my. My. Events. My events. Attend. Attend. Okay, now talk. Diga, va, va a repetir así. Talk generally my events attend. ¿A, a dónde dice eso? Um... <laughs> no. En la lectura yeah. de la pantalla te está uh -huh. indicando en amarillo. Es que ella lo está leyendo, creo que del libro o de, ah, sí, de o la, la pantalla. Sí. O la pantalla no la ve. O sea, a ciegas. Es, es una es que la... ciegas. <risa> no, es que tengo. Es que tengo. Ah. Es que no puedo ver la pantalla. Ah. Entonces, es que lo estoy viendo en, eh, oh, en la página. No ve para nada. Le voy a poner otro color. Ya. ¿Esto lo ve? <risa> sí, ahí sí ya vi que me está subrayando. Ok, esas son las palabras que, que necesitamos uh, mejorar, ¿verdad? Está, están bien, pero eh, necesitamos mejorarla para que se le pueda entender. Entonces, eh, por ejemplo, talk generally, generally, my yeah. events and attend. Yeah. Yeah. Generally, generally, my Generally, my events attend. Ok. Es que Talk. esa palabra sí me cuesta. Sí, sí, por eso es que la estamos haciendo, porque le cuesta. <risa> si no le costara, ya estuviéramos acostados, todos estuviéramos <risa> ya durmiendo, ya, pero como nos cuesta, vamos a talk. Talk, diga talk. Talk. Talk, muy bien. Ahora, generally. 
generally. Generally. Generally. Generally. Uh -huh. Ahora, generally. My. 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 my e events. Events. Y attend. Attend. Muy bien. Talk generally my events attend. Talk generally my events attend. Very good. Excellent. Good job. All right. Um, vamos a hacer el último. Damaris. Porque yo. Porque yo. <laughs> <laughs> Hello, my name is John Wilson. I work in a office. I am human, human resources. Uh, sorry, sorry, sorry. I am human. Human. Human, okay. <laughs> I am human resources manager. Every day uh, I check email for. Yeah. No veo. For the company, I always answer the phone and talk to potential employee generally. I attend many in the morning. No veo también. Okay, perdón. In the morning and not so often in the afternoon in my company we always had events if events we had to attend a con esa palabra sí teacher no puedo conference uh we had to attend a, a conference um July 21st. 21st. And, and then we had to attend a meeting about the conference on July, July 22nd. I am always busy. Very good. Excellent. Good job. Sí, no costó mucho, ¿verdad? Excelente, buen trabajo. Excelente. Ok, vamos a pasar lista y, y nos vamos a ir ya a, a dormir porque es noche. Eh, entonces nos vamos despidiendo, ¿verdad? Le hago su nombre y se dice good night. Uh, Aida, Eugenia. Aida. Se fue antes. No, good night. Yo estaba dormida, Aida. Sí. Ok, uh, good night, Aida. Right. Right. Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night. Christopher Manuel Vázquez. Eh, Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night. Good night. David Alfredo. Good night, teacher. Good night, Diana Sofía. Edwin Samuel Rivas. Night. Night. Evelyn Yajaira Martínez. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Good night. Good night. José Francisco Hernández Ábalos. Jocelyn Tatiana Anaya Pérez. José Orlando Barrera Angel. Good night. Good night. Marta Esther Ayala Díaz. Good night. Good night, Monica Daniela. Good night, teacher. Good night, Nancy Eugenia. Good night. Okay, Osvaldo Vladimir. Good night. Good night, uh, Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night, and Susana Abigail Hernandez. All right, have a good night, everybody. See you tomorrow. Rest well. Bye-bye.